खानदान के मुंह का काले कौन दी तूने हाँ पेट में किसका बच्चा है मुझे नहीं पता है किसका बच्चा है नहीं पता अरे बोल किसका बच्चा है बोल मुझे बहुत बता ना पता है किसका बच्चा है ये मैंने कुछ भी गलत नहीं किया मुझे नहीं पता ये किसका बच्चा है मुझे नहीं पता ये किसका बच्चा है जब भी कोई नया इंसान इस दुनिया में पहला कदम रखता है तो वो कुदरत का करिश्मा होता है लेकिन एक ऐसी माँ थी जो अपने होने वाले बच्चे के बाप को नहीं जानती थी तो सवाल ये था कि लड़की के साथ कुछ हुआ ही नहीं तो ये बच्चा कहाँ से आया नमस्कार मैं सीनियर इंस्पेक्टर सुनील केलकर आप सबका स्वागत करता हूँ क्राइम पेट्रोल दस्तक के इस भाग में जब मैं पुना के खड़की पुलिस स्टेशन में पोस्टेड था उस वक्त मैं केस की जाँच कर रहा था और जांच करते करते इस केस तक आ पहुंचा और ये केस मैं जो केस जांच कर रहा था उसका एक छोटा हिस्सा था कहानी तो कहीं और से शुरू हुई थी अरे भाभी चाय बना रही हो एक कप भाभी भी दो ना क्या रे दीपा क्या तेरी नौकरा नहीं क्या जो तेरे को चाय बना कर पिलाएगी क्या भाई मैं तो ऐसे ही बोल रहा था चाय से ज्यादा तो आप गर्म हो रहे हो साले क्या बोला जी जाओ तेरा जी जाओ तेरा मेरा मजाक उड़ा रहे तू साले बाजे शांत छोड़ दे छोड़ फास साला चरनी मार रहे तेरे दिन तो क्या कर रहे हो आप मैं बात बना रहा हूं अरे इन तीनों को बोलना साला पता नहीं किन हमारा लड़कों का है ना पीजी में रहने के लिए रूम दिया है शशांक भाव को भी समझ में नहीं आता अरे फैमिली वालों को रूम दिया है एक बीवी है यहाँ पर मेरी सुनो कल से तुम तीनों यहाँ आने का नहीं है अगर कोई आया तो हाथ पैर तोड़ दूंगा क्यों इधर तेरे बाप का है क्या हम लोग भी किराया देते समझा तू रोज रोज का तमाशा क्या लगा रखा है तुम लोगों ने अरे रोज रोज का तमाशा इसने शुरू किया ना ये तो तुम लोग इधर आते हैं क्यों क्या करेगा तू और ये सुनो मैंने तुम तीनों को पहले ही बोल दिया था ना पीजी में रखने से पहले कि ये कमरा ही यूज करने का है या ऐसे कहीं कहीं भी घर में चल नहीं सकते हो तुम लोग और ये खाना पीना सब ये बाहर ऐसा बोला था ना ठीक है शशन भाव अब बहुत हो गया हमने जो डिपॉजिट का एक लाख रुपया दिया था ना उनको वापस लौटा दो हम यहाँ से चले जाएंगे फिर तुम तीनों रहना और मौज मस्ती करना इस घर के अंदर समझो इसको तू क्या राजा बात बात पर भाई गिरी दिखाना बंद कर दो महीने से भाड़ा नहीं दिया है तूने अगर तूने भाड़ा नहीं दिया ना तो किचन यूज करने के लिए मैं इन लोगों को दे दूंगा शांति से एक दिन पूजा नहीं करने देते हो तुम लोग हट चल अंदर ए तू जाना भाड़े के पैसे बटोर ले जाके ये देख कितने पैसे पता क्या गई पर भैया गौरी पुनीत इधर आओ ये लो ये फल और सब्जी का ऑर्डर आया है पहुंचा दो अच्छा जी पापा चल अरे चल 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 रोने से क्या होगा रूपा अरे बता दे किसका बच्चा है मुझे नहीं पता। अच्छा अच्छा देख अगर तू किसी से प्यार करती है और उसके साथ गलती से कुछ हो गया हो तो हम उससे तेरी शादी करवा देंगे ये सब कुछ नहीं है कि तू बच्चा कहा से आया मुझे नहीं पता ए, बहुत हो गया तुझसे पूछ पूछ के हार गए हम लोग चल निकल अब गोए बच्चा नहीं चाहिए डॉक्टर के पास जाते चलो सुनो शहर के डॉक्टर के पास जाना नहीं तो यहाँ गांव में तो बात फैल जाएगी अरे जा। अरे चल ना डर क्यों रही हो नहीं आ, आ, हम नहीं जाएंगे अरे चल ना आंटी जी हाँ रे आ गए तुम लोग ये लो आपके फल और सब्जी अच्छा खाते में लिख देना मैं एक तारीख को पैसे देती हूँ ठीक है पैसे कब आगे जा रहे हैं 
क्या बात है आजकल गौरी को साथ में लेके घूम रहा डिलीवरी करने के लिए हाँ इसे भी तो सिखाना है <laughs> और आज ऊपर से कोई ऑर्डर नहीं आया है वही देने आ रहा हूँ ठीक है चल क्या बोला डॉक्टर ने तीन महीने का है बच्चा और ये कमजोर है अगर बच्चे को कुछ किया तो इसकी जान भी जा सकती अब तो बस एक ही रास्ता है कोई भी अच्छा लड़का देखकर इसकी शादी करवा दो नहीं मैं इसे शादी नहीं कर सकती अच्छा शादी नहीं कर सकती तो क्या करेगी ये बड़ा सा पेट लेके गाँव भर घूमेगी और लोग पूछेंगे ये क्या है तो क्या बोलेंगे नहीं हमको पता नहीं किसका बच्चा है सब फूकेंगे हम पर तुम्हारा मन ठीक है जाओ घर जाके आराम करो जाओ हमारी बच्ची पता नहीं कहाँ चली गई कहाँ चली गई मतलब नाम क्या है बच्ची का गौरी उम्र तेरह साल कितने बजे से गायब है शाम को छः बजे से बच्ची शाम को छः बजे से गायब है और आप लोग अभी आ रहे हैं कंप्लेंट करने अरे साहब वो मैं दुकान पे था तो इन लोगों को लगा कि वो दुकान पे है और हमें लगा कि वो घर पर है जब हम घर पर आए तो बच्ची नहीं थी बच्ची का कोई फोटो वगैरह जी आप बच्ची की डिटेल्स कर्डे को दे दीजिए कर्डे कर्डे ये फोटो को सभी जगह सर्कुलेट करा दो आप लोग घबराइए मत आपकी बच्ची को ढूंढ लेंगे आइए मेरे पास डिटेल दीजिए आप मेरी बच्ची को ढूंढ दीजिएगा ये तो गौरी है कौन सर इस बच्ची के माता पिता आए थे कल इसकी मिसिंग कंप्लेंट करवाने ये फोटो उन्होंने दिया था सर क्या खून सूख चुका है इसका मतलब छह सात घंटे पहले मर्डर हुआ है इसके घर वालों को आइडेंटिफिकेशन के लिए बोला ठीक है सर ये खून कैसे हुआ पता नहीं सर हम मैं तो ऊपर था चिल्लम चिल्ली हुई सुबह तब पता चला ये ऐसा हो गया लाश को सबसे पहले किसने देखा सर मैंने ये लड़की यहाँ कैसे आई वो लड़की यहाँ पर आती जाती रहती थी सर शशांक बाबू और दीपा भाभी को फल सब्जी देने के लिए सर लेकिन मैंने कोई ऑर्डर नहीं दिया था कल तुम सब लोग साथ रहते हो एक घर में रिलेटिव हो नहीं सर 
इस मकान का मालिक मैं हूँ राजा और दीपा को मैंने वो वाला कमरा दे रखा है और इन तीनों को ये बाजू वाला कमरा मैं ऊपर रहता हूँ सर तुम्हारी फैमिली वो गाँव में आप कहाँ थे उस वक्त सर मैं ऊपर सो रहा था लड़की को चाकू से मारा गया वो चिल्लाई होगी किसी को आवाज़ सुनाई नहीं दी नहीं सुनाई दी सर घर की चाबी किसके किसके पास होती है एक चाबी मैंने राज और दीपा को दे रखी है और दूसरी चाबी इन तीनों को भी दिया है मतलब इन सब लोगों में से किसी ने चाबी बाहर के आदमी को दी होगी हो सकता है सर लेकिन मैंने चाबी किसी को नहीं दी है इन लोगों ने किसी को दी हो तो मुझे नहीं पता है ये बाहर का दरवाज़ा खुला रहता है बंद रहता है नहीं नहीं हमेशा बंद रहता है सर ठीक है एक काम करो घर की तलाशी लो मर्डर वेपन मिलता है कि देखो ठीक है सर और एक काम करो घर के सारे चाकू और नो के लिए चीज़ जब्त कर लो ठीक है सर कल रात कहाँ थे आप घर पर ही था मैं मेरे काम से साढ़े नौ बजे तक वापस आ जाता हूँ कल थोड़ा और जल्दी आया था बस खाना खाया और सो गया आप कहाँ थे बर्तन बर्तन करने के बाद साढ़े दस बजे तक तो मैं भी सो गई थी बाहर लड़की की चिल्लाने की आवाज नहीं आई आपको नहीं सर आपको नहीं सर मैं गहरी नींद में था तुम तीनों कहाँ थे सर मैं और अब्दुल तो कमरे में ही थे सर टी देख रहे थे और टी देखने के बाद तो हम दोनों सो गए थे सर तुमको लड़की के चिल्लाने की आवाज़ नहीं आई सर वो टीवी रात भर चालू ही रह गया था तो शायद इसलिए हमें कुछ आवाज़ नहीं आई सर मैं तो नाइट ड्यूटी पर जाता हूँ सर और जब सुबह आकर देखा तो बच्चे की लाश पड़ी थी वहाँ सर घर में जितने भी चाकू और नुकीली चीज़ें थी हमने सभी को जब्त कर लिया है गुड बॉडी को पी के लिए भेज दो ठीक है सर हेलो राघव रूपा बोल रही हूँ तो प्लीज जल्दी से यहाँ आ जा बात क्या है तू ठीक तो है कुछ भी ठीक नहीं है राघव तो प्लीज जल्दी से यहाँ आ जा रूपा चल अंतर कर सर ये गौरी की पीएम रिपोर्ट सर मौत 11 बजे से 1 बजे के बीच में हुई है रेप हुआ था नहीं सर रेप तो नहीं हुआ था लेकिन लड़की सेक्सुअली एक्टिव थी मतलब उसके साथ कोई रेप कर रहा था हाँ सर वैसे जहाँ लड़की की बॉडी मिली वहाँ पे पांच मर्द रहते हैं कोई भी रेप कर सकता है सर ऐसा हो सकता है शिरके कि गौरी ने कहा होगा कि मैं सबको बता दूंगी और इसी चक्कर में उसका मर्डर हो गया एक काम करो शिरके घर के सब लोगों की कुंडली निकालो ठीक है सर तेरा किसी और के साथ चक्कर नहीं चल रहा है मैंने कोई गलती नहीं की है तो फिर बच्चा कहां से आ गया ये ये सवाल मुझसे सब पूछ रहे हैं पर मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं देख राघव अभी थोड़े दिन में पेट निकल आएगा मेरी बदनामी होगी तो प्लीज प्लीज बच्चे शादी कर लेना पागल है क्या किसी और का पाप मैं अपने गले में क्यों डालू नहीं होगा <laughs> नहीं राघव मैं तुझसे तो बहुत प्यार करती हूँ किसी और के साथ सोने से पहले तुझे सोचना चाहिए था वो भी सौ बार ना, ना बिल्कुल नहीं दिन भर तो तू अपने पापा के साथ ठेले पे काम करती रहती है हाँ तो अपने माँ पापा के लिए करते हैं और अगर हमारा बस चले ना तो सब काम संभाल लेंगे और जब आप शादी करके अपने ससुराल चली जाएंगी हमें छोड़ के तब हम आपको छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे <laughs> बेटा रख दो बाद में खा लेंगे बात बात करते रहेंगे ना तो 
शाम तक भूखे रहेंगे पेट में चूहे दौड़ेंगे चूहे चलिए चलिए खाइए अरे खाता हूँ बेटा खाओ चल बैठो अरे बेटा अरे आपकी लड़की सेक्सुअली एक्टिव थी मतलब मतलब कोई उससे शारीरिक संबंध बना रहा था हमारी बेटी के साथ कोई इतना कंगा काम कर रहा था और हमें पता भी नहीं था अगर ये आदमी हमारे हाथ चढ़ गया तो हम छोड़ेंगे नहीं उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे ये फूल से बच्चे के साथ सब हम आपके हाथ जोड़ते आप उसे छोड़ना मत गौरी के साथ आपको अजीब लगा हो राजा क्या किया था इसने कैसी है मेरी गौरी हेलो देख तेरे लिए क्या लाया हूं ये लो चॉकलेट अरे ले लो क्या गौरी तू काम करना छोड़ दिया तू स्कूल जा खेल कूद इस उम्र में हाथों में किताबें अच्छी लगती है कंधों पर काम का बोझ नहीं शाम को फिर से आऊंगा और तुझे पास लेकर जाऊंगा हम जा सकते सर मैंने शशांक के किरायेदारों के बारे में इंक्वायरी की है सर मुझे सबसे ज्यादा शक उस राजा के ऊपर है सर कुछ दिनों पहले राजा और उसके साथियों के ऊपर मर्डर करने का आरोप लगा था लेकिन पुलिस के पास सबूत नहीं था और उसे रिहा करना पड़ा गौरी की माँ को भी राजा के ऊपर इज्जत है क्या क्या बात करें सर बच्ची तो बहुत प्यारी थी और मैं तो हमेशा से बच्चों के काम करने के खिलाफ हूँ सर तेरे खिलाफ पहले भी एक कंप्लेंट थी ना हाँ सर लेकिन कुछ साबित नहीं हुआ था और आप लोग मेरे पीछे क्यों पड़े आप जाके शशांक भाव से पूछो ना जिन्होंने उन तीनों आवारा लड़कों को घर में रखा है शशांक भाव बार बार उस बच्ची को घर में बुलाते थे और वो तीनों लड़के बच्चों की फिरकी लेते थे ए, नाचना ये क्या कर रहा है अरे यार नीरव पैसे दे भाई इसको पैसे दे ठीक है नाच तो पा नहीं रहो तुम लोग कपड़े ही उतारोगे आप तुम लोग मत मारूंगा क्या हो रहा है ये घर है तुम लोगों का डांस मार नहीं और शर्म नहीं आती बच्चों से ऐसी हरकत करवाते हुए तीनों के तीनों बहुत कमी ने सर बच्चों पे पैसे उड़ाने का बहुत शौक है तेरे को बचाने का बहुत शौक है तेरे को तुम लोग पहले से उसको जानते थे ना सर सर हम मुझे मजाक कर रहे थे सर अरे हम उस लड़की को तंग कर रहे थे सर तुम उसको सिर्फ तंग नहीं कर रहे थे मैं बताता हूँ तुम तीनों ने क्या किया तुमने उस लड़की को उठा लाया उसका रेप करने की कोशिश की वो नहीं मानी उसने भागने की कोशिश की तो उसको तुमने मार दिया और वही छोड़ दिया सर हमने ऐसा कुछ नहीं किया सर सर वो राजा हमको जानबूझकर फंसाने की कोशिश कर रहा है राजा ऐसा क्यों करेगा सर वो चाह रहा था कि हम तीनों उस घर से निकल जाएं ताकि उस घर के अंदर उसका और उसकी बीवी का राज चले हाँ सर हमारा विश्वास कीजिए हमने मर्डर नहीं किया सर और वैसे भी मैं तो पूरी रात अपने ऑफिस में था सर ये सब कुछ राजा नहीं किया सर सर सच में मेरे पति ने कुछ नहीं किया है लेकिन गौरी के माँ का तो कहना है कि आपके पति उसके साथ घुल मिलने की कोशिश करते थे सर हमारा कोई अपना बच्चा नहीं है और राजा को बच्चे से बहुत प्यार है वो गौरी को तो अपनी बेटी की तरह मानता था सर मुझे मालूम है आप यही कहने वाली थी क्योंकि पति के खिलाफ कैसा बोलेगी ना आप लेकिन अड़ोस पड़ोस के लोग उनका कहना था कि राजा अच्छा आदमी नहीं है सर राजा बहुत गुस्से वाला है बहुत गर्म दिमाग का है लेकिन इतना गिरा हुआ भी नहीं है कि एक बच्चे के साथ रेप करेगा वो सब लोग गलत बोल रहे हैं सर जैन सर सर मैंने प्रतीक के बारे में इन्फॉर्मेशन निकाली है सर जिस रात मर्डर हुआ प्रतीक का कहना था कि वो नाइट शिफ्ट पे गया था लेकिन जब उसके ऑफिस में पता किया तो उन्होंने बताया कि वो ड्यूटी पे नहीं आया ऑफिस में था ऑफिस में था तेरा ऑफिस में पता किया हमने तू वहां नहीं था 
अब सच बोल कहाँ था स, सर वो मेरे एग्जाम जा रहे हैं ना सर तो मैं शायद गार्डन में पढ़ाई करते करते वहीं सो गया था सर पढ़ाई करने का बहुत शौक है तेरे को दो दो बार फेल क्यों आ रहे तू सच बता नहीं तो जेल में सड़ाऊंगा तेरे को सर वो सर मैं एक औरत के साथ था सर किसके साथ शीतल नाम है सर उसका नंबर दे उसका सर उसे कॉल मत कीजिए आप जिसका नंबर दे औरत के पास जाते वक्त शर्म नहीं आती नंबर देते वक्त शर्म आती है क्या सर सर शीतल बोल रही है रात साढ़े दस बजे तक था वहां पे उसके बाद कहा गया तू शर्म आती है खुद के मुंह से बताते हुए चल मैं बताता हूं तूने गौरी को घर पे लाया उसके साथ रेप करने की कोशिश की वो मानी नहीं तूने उसको मार दिया है ना मारा ना उसको नहीं सर मैं, मैं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया सर मैं तो पार्टी में था सर कौन सी पार्टी में अरे कौन सी पार्टी रेव, रेव पार्टी सर मतलब तू ड्रग्स लेता है नहीं सर इसका ब्लड सैंपल लो नहीं 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 सर नहीं नहीं तो उस इस इस घर में अगर उस बच्चे से कोई घुला मिला है तो वो शशांक भाव में सर वरना कौन एक फल सब्जियां बेचने वाली लड़की हो अपने घर में इतनी देर तक बैठा के रखता है सर सर हम लड़के हैं इसलिए सारा इल्जाम हम पे आ जाता है सर लेकिन मैं सच कह रहा हूँ सर हमने कुछ नहीं किया सर गौरी के साथ तुम्हारी दोस्ती थी दोस्ती वोस्ती कुछ नहीं सर बच्ची थी कभी कभी खाने पीने को दे देता था चिला पिला के रेप करते थे काय मंडा सर सर ऐसा क्या बोल रहे हो भगवान का आदमी हूँ भगवान का नाम लेने वाला इंसान हो सर ऐसा मैं किसी के साथ कुछ नहीं करता हूँ और बच्ची के साथ ऐसा कुछ करूँगा तो सीधा नरक जाऊँगा सर फिर बार बार गौरी से फल और सब्जी क्यों मंगवाए थे थे सर सोमवार को गुरुवार को मेरा उपवास रहता है सिर्फ फल खाता हूँ उस चक्कर में और सर मेरी गौरी के साथ कोई बात नहीं होती थी मैं तो रामलाल को ऑर्डर देता था और रामलाल गौरी को भेज देता था उसमें मेरी क्या गलती है मतलब गौरी के साथ तुम्हारा कोई संबंध नहीं था नहीं नहीं बिल्कुल नहीं सर जा ज्यादा उपवास मत करो अगर तुमने कुछ किया है तो तुमको उपवास करने ऊपर भगवान के पास भेज दूंगा हो हो सर शेर के इसके ऊपर नजर रखो मुंह में राम और बगल में छुरी ऐसा आदमी ये कुछ तो छुपा रहा है शेर के क्यों मारो अरे इसने हमारी रूपा की जिंदगी खराब कर दी और अब जब वो माँ बनने वाली है तो ये शादी से मुकर रहा है आई ये मेरा बच्चा नहीं है ये, अब तो कुछ बोल मुझे कुछ नहीं पता मैंने किसी के साथ ऐसा कुछ नहीं किया मेरे पेट में अगर किसी का बच्चा है तो वो सिर्फ राघव का ही हो सकता है ए, एक बार मैंने बोला ना किसी और का पाप मेरे सर पर मत डाल और आप लोग आप लोग समझो इस बच्चे को मैं अपना नाम नहीं दूंगा चाहे तो मेरा डीएनए टेस्ट करवा लो सर मैंने पता किया है गौरी अफीम नहीं खरीदती थी अफीम खरीदने का काम उसके भाई पुनीत का था तो छोटा हाँ सर और आजकल वो देसी बार में बहुत पैसा उठा रहा है ऐसा तो नहीं ये वो अपनी बहन को अफीम खिलाता हो पेट दर्द की दवा है ना वो तेरे किसने कहा उससे पेट दर्द ठीक होता है वो तेरा पेट दर्द करता था नहीं फिर किसके लिए खरीदता था तू गौरी के लिए गौरी को खिलाता था ना हाँ वो गौरी के पेट में दर्द कर रहता था ना इसलिए हेलो हाँ हम तुमको बाद में कॉल करते हैं अभी रखो चलो फोन दिखा तेरा बाप तो फल बेचता है इतना महंगा मोबाइल ये कहां से आया हाँ बिठूल साहब हमें कुछ नहीं पता है अरे आप उसके असली माँ बाप हो ना जी साहब उस नाबालिग लड़की का शारीरिक शोषण हो रहा था ये भी आपको पता नहीं आपका लड़का कहां से पैसा लाता है इतना पैसा उड़ाता है ये भी आपको पता नहीं अरे कैसे माँ बाप है आप? आपके लड़की के पेट में दुखता था नहीं साहब आपका तो बेटा कह रहा है उसके पेट में दुखता था इसलिए कुछ दवा ला के देता था उसको एक काम करो उससे प्यार से पूछो शायद कुछ आपको बता दे
सर गौरी का फोन जो इतने दिनों से बंद था वो थोड़ी देर पहले ही ऑन हुआ और सर लोकेशन शशांक के घर की है नीरव यारी क्या कर रहा है तो रुक जाना बहुत हो गया मुझे भी यहाँ पर नहीं रहना गौरी का फोन है नहीं यहाँ छुपा के रखा था लड़की का रेप कर दो उसका मर्डर कर दो मर्डर क्या ना उसका सर सर अब सच कह रहे हैं हमने सच्ची में कुछ नहीं किया अरे फिर उसका लड़की का फोन तुम्हारे पास कैसे आया पता नहीं सर मोटी चमड़ी ऐसा नहीं मानेंगे कर दे सर इंजी चिप बाहर गाड़ा सर सर हमने कुछ नहीं किया सर सच कह रहा नहीं 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 झूठ बोलता है सर बोल बोल कुछ नहीं किया सर आई एम श्योर ये काम इन तीनों में से किसी का और नवा गौरी का फोन इनके कमरे में कैसे आ जाता ऐसा भी हो सकता है शिर के ये तीनों एक दूसरे को फंसाना चाहते हो या ऐसा भी हो सकता है शशांक राजा और उसकी पत्नी इन तीनों को फंसाना चाहती हो ऐसा हो सकता है सर ये गौरी के कॉल रिकॉर्ड और मोबाइल लोकेशन सर इनके हिसाब से जिस रात गौरी का मर्डर हुआ था उसी रात उसका फोन स्विच ऑफ हुआ था सर और आज ही ऑन हुआ है शिर क्या ऐसा हो सकता है कि पहले उसका मर्डर किया उसके बाद में फोन स्विच ऑफ कर दिया और आज उन तीनों लड़कों को फंसाने के लिए वो फिर से ऑन कर दिया या ऐसा भी हो सकता है कि गौरी का मर्डर इन तीनों में से किसी ने किया और जिस लड़के के बेड के नीचे मोबाइल मिला उसको बाकी दोनों लड़के फंसाने की कोशिश कर रहे होंगे ऐसा हो सकता है सर क्योंकि जिस रात गौरी का मर्डर हुआ था हमने पूरे घर की अच्छे से तलाशी ली थी और उस समय हमें कोई मोबाइल फ़ोन तो नहीं मिला था लेकिन सर कॉल रिकॉर्ड एक और बात कह रहे हैं ये देखिए ये गौरी ने आखिरी बार शशांक से बात की थी लेकिन शशांक ने तो कहा गौरी के साथ उसने कभी फोन पे बात नहीं की लेकिन शिर के गौरी शशांक को फोन क्यों करेगी शशांक है पता नहीं सर घर पे तो नहीं है बात तो नहीं कर रहे उसके रूम की तलाश चली थी ऐसा तो नहीं शशांक ने गौरी का मर्डर किया और साथ साथ और किसी को मार दिया एक काम करो ब्लड फॉरेंसिक को भेज दो पता करो ये ब्लड शशांक का है या घर में और किसी का चला चलो घर शशांक को मिलने कोई आया था हाँ सर उसका साला आया था और किसी बात को लेकर उन दोनों में झगड़ा भी हुआ था ये सब कितने बजे हुआ करीब तीन चार बजे कहाँ रहता है धावन गाँव सर ये लैपटॉप मिला है लेकिन पासवर्ड है सर एक्सपर्ट के पास भेज दो ठीक है मैं शशांक के फोन को भी ट्रेस करता हूँ सर कुछ फायदा नहीं सिर्फ ये फोन बंद करके रखा होगा उसने एक काम करो उसका फोटो सारे पुलिस स्टेशन बस अड्डे और रेलवे स्टेशन पे सर्कुलेट कर दो और एक काम करो उसके क्रेडिट और डेबिट कार्ड के एक्टिविटीज पर ध्यान दो ठीक है सर मुझे लगता है वो धामण गाँव ही गया अरे ट्रेन आ गई मरना है क्या उठ जाओ उठ जाओ चलो 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 शशांक कहाँ पे मुझे पता नहीं तो उस दिन उसके घर पे क्या कर रहा था तू तुझे बेड़ीला समझाओ समझा तेरी बहन को अब ये हर महीने का झंझट मैं नहीं पाल सकता देख उसे मेरे साथ नहीं रहना था उसने डिवोर्स ले लिया अब ये थोड़ा बहुत ले लो और खत्म करो इस बात को जैसे कहा है ना बाबू जी तालाब का पानी एक ना एक दिन सूख जाता है लेकिन नदी का कैसा है वो बहती रहती है आप भी है ना 
एक ही बार पैसा बन दो हर महीने के महीने देते रहो ये भाई बोला ना यार ये हर महीने का बीस हजार रुपये कहाँ से लाऊंगा मैं मुझे हर महीने का झंझट नहीं चाहिए एक बार थोड़ा बहुत ले लो और खत्म करो ये केतन हमेशा उसके जीजाजी से पैसे लेके तुम्हें देता था यह सच है जी हाँ मैं तो उस घटिया आदमी से फूटी कौड़ी भी नहीं लेना चाहती थी लेकिन केतन ने कहा कि उसको सबक सिखाना है तो उससे पैसे लेने चाहिए उसने पैसे देने से इनकार कर दिया तूने उसको मार दिया ना नहीं सर मैं अपने जीजा जी को क्यों मारूंगा अरे क्यों नहीं मारेगा तू तेरे बहन को उसने डिवोर्स दिया था पैसे देने से इनकार किया था गुस्सा तो आए गए नहीं सर मैंने नहीं मारा देखो खुदकुशी करने की कोशिश कर रही थी अच्छा हुआ टाइम पे बचा लिया संभाला ही धन्यवाद ये रूपा कौन है तुम्हारी मेरी छोटी बहन है आत्महत्या करना कानूनन अपराध है पता है तुम्हें अगर मैं चाहूँ तो जेल में डाल सकता हूँ तुमको आज तो जेल में डाल ही दीजिए सर वैसे भी इन लोगों ने ये पूछ पूछ के कि मेरे पेट पे किसका बच्चा पल रहा है मेरा जीना हराम कर दिया और याद है कि जिससे मैं प्यार करती हूँ राघव उसे भी लगता है कि ये किसी और का बच्चा इसलिए वो किसी और से शादी कर रहा राघव ने बोलो सर मैं तुम्हारा आदित्य संगीत है ये बच्चा मेरा नहीं है सर हाँ तीन महीने पहले मैं रूपा से पुणे में मिला था तुम्हारे बीच कुछ हुआ था उस वक्त हुआ था सर लेकिन मैंने पूरी सावधानी बरती थी सर मैंने इनको बताया भी था कि डीएनए टेस्ट करवा लो पर तुम पुणे में कहाँ थी शशांक जीजू के पास तुम मना किया था ना उससे मिलने के लिए आई मैंने सोचा मैं उनके पास रह लूंगी तो थोड़े पैसे बचा लूंगी वहाँ कुछ हुआ था तुम्हारे साथ नहीं सर लेकिन हाँ जब मैं वहाँ थी तो एक दो बार मेरी तबीयत खराब हुई थी सुबह उठती थी तो सर भारी लग सर कहीं वहाँ वहाँ किसी ने मेरे साथ पर कौन कर सकता है सर वहाँ तो बहुत सारे मर्द थे नहीं नहीं माला नहीं हमारा खूब टेंशन है चल जब मैं फोन दो तो सर हाँ कमाल है सर ये इलेक्शन की हवा शुरू हो जाती है ना शिरके तो सबको नेता बनने का रहता है आपके घर से कोई इलेक्शन में खड़ा हो रहा है तुम्हारी भाभी ओ सर ये क्राइम स्पॉट की फॉरेंसिक रिपोर्ट आ गई है सर टीम को घर के बाहर दरवाजे पर कुछ डस्ट मिली है और सर वो डस्ट स्टील की है स्टील का डस्ट इसका मतलब घर की चाबी बनाने की कोशिश की है किसी ने इसका मतलब ये भी है कि गौरी का मर्डर करने वाला घर के अंदर का नहीं घर के बाहर का भी हो सकता है एक मिनट सर ये देखिए खबरी ने फॉरवर्ड किया है सर ये मुंशी पार्टी के फेरी वालों का लाइसेंस है चाबी बना दरवाजा खोल साहब मैं कैसे खोलू ए सामान देकर डेला चल बना चाबी साहब मैं कैसे खोलू ये क्या है क्या ये ये गुमास्ता लाइसेंस है इसके ऊपर लिखा है तू चाबी बनाने का काम करता है साहब पहले पैसा कमाने के लिए चाबी बनाने का धंधा करता था अभी नहीं करता हूँ तो उस दिन इस घर की चाबी बनाई थी ना रात में जी जी गौरी को मारने के लिए नहीं नहीं साहब गौरी को हमने नहीं मारा साहब चलिए चलिए हम साहब नहीं सब मुझे कुछ बताना है आपको बोलो सर एक दिन वो शशांक हमारी सब्जी के ठेले पर आए थे अरे क्यों ठेले पे अकेले हो पापा कहाँ हैं पापा गांव गए हुए हैं आपको कुछ चाहिए था आम चाहिए था पूरा एक पेटी भिजवा दो हाँ अरे अभी तो कोई है नहीं शाम को भेजते हैं नहीं नहीं शाम को तो मुझे आम लेके गांव जाना है तुम अभी आ जाओ हाँ ऊपर का सौ रुपये ले लेना ले पी ले नहीं हम नहीं पीएंगे 
अरे पीले बाहर आग बरस रही है इतना भारी सामान उठा के आई है थक गई होगी पीपी शाबाश मैं पुलिस को सब बता दूंगी नहीं प्लीज पुलिस को कुछ भी पता ना प्लीज नहीं तो अगर किसी को भी बताया ना कुछ भी तो ये वीडियो मैं वायरल कर दूंगा <laughs> शशांक बार बार फल के ऑर्डर देता था और जबरदस्ती हमें घर बुलाकर हमारे साथ बार बार सर शशांक से छुटकारा पाने के लिए हम अपने गांव चले गए थे लेकिन जब गौरी की मौत के दो दिन पहले हम वापस आए तो हमने देखा कि पुनीत गौरी को लेकर शशांक के घर जा रहा था तब हमने उससे पूछा क्यों लेके गया था गौरी को शशांक क्या बोल क्योंकि आपको बचाने के लिए मुझे बचाने के लिए हाँ साहब उसने हमसे कहा था कि देख मैं जो कहता हूँ तू करेगा ना तो तेरे दो फायदे हैं एक कि तेरी बहन का वीडियो मैं किसी को नहीं दिखाऊंगा और दूसरा तुझे बहुत सारे पैसे दूंगा अंकल प्लीज मेरी बहन का वीडियो किसी को मत दिखाना आप जो बोलोगे वो मैं करूंगा करेगा तो जा गौरी को मेरे पास ले आ पैसों के लिए तूने बहन का सौदा किया था नहीं साहब सौदा नहीं करना चाहता था लेकिन क्या करता नशे की पूरी आदत जो लग गई थी हमें और नशे के लिए पैसे की जरूरत तो होती है ना हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है साहब हमारी वजह से हमारी बहन मर गई चाबी क्यों बनाई थी घर की कमीने ने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दिए पापा हमारे साथ साथ हमारी छोटी बहन को भी अपनी हवस का शिकार बनाया उसे ठिकाने लगाना ही होगा गौरी उसे कॉल करके उसके घर जाएगी और जब वो सो जाएगा तो हमें मिस कॉल कर देगी और तभी हम ताला खोल कर उसे खत्म कर देंगे ठीक है तुम गौरी को समझा देना तुझे हमारा एक काम करना है सर शशांक के लैपटॉप का डेटा रिकवर हो गया ये देखिए सर क्या मिला है सर शशांक ने अपना डेबिट कार्ड अभी अभी एक होटल में स्वाइप किया है होटल से उठा उसको सर सर मैं मैंने कुछ नहीं किया है सर अरे तूने कुछ नहीं किया तो तेरे घर में खून किसका था किसका खून करके भागा था तू सर किसी को मार के नहीं भागा था सर मैंने ही वो खून वहाँ डाला था और वहाँ से भाग गया था ताकि आप लोगों को लगे कि मेरा ही खून हो गया आप लोग मेरा पीछा करना छोड़ दे बहुत शातिर खिलाड़ी है तू लड़कियों के साथ तू रेप करता था ना तेरे साली के साथ तूने रेप किया उसको पता भी नहीं चला तेरे बच्चे की माँ बनने वाली हो सर मैंने कुछ नहीं किया है सर तुमने कुछ नहीं किया उसको ये क्या है ये कौन है ये तेरे को डर था ना गौरी ये सबको बता देगी इसलिए तूने गौरी को मार दिया ना 
सच बोल नहीं नहीं सर ये बात सही है कि इन लड़कियों के साथ मैंने रेप किया है सर लेकिन सच बोल रहा हूँ सर मैंने गौरी को नहीं घुमा है सर सच बोल रहा हूँ गौरी ने तेरे को फोन किया था ना रात को मिलने आने वाली थी ना तेरे को हाँ हाँ सर इसलिए मैंने दरवाजा भी खुला रखा था उसके लिए लेकिन सर इंतजार करते करते मैं कब सो गया मुझे पता नहीं लगा सर सर मैं सच कह रहा हूँ मैंने उसका खून नहीं किया करडे तीन सेकंड में बोलना चाहिए ये नहीं तो एक महीना छुट्टी में भेज दूंगा तुमको घर पे ये पूरा केस आपस में गुंजा हुआ था शशांक ने जानवी का रेप किया और उसने गौरी को अपने हवस का शिकार बनाया और इसका बदला लेने के लिए रामलाल और जानवी ने शशांक को मारने की प्लानिंग की और इस प्लानिंग के तहत गौरी ने शशांक को फोन किया कि मैं रात में तुम्हारे घर आ रही हूँ जब रामलाल और जानवी शशांक के घर पहुंचे तो उन्हें गौरी की लाश मिली शशांक का कहना है कि गौरी के लिए मैंने दरवाजा तो खुला रखा था लेकिन गौरी आई नहीं इसलिए मैं सो गया शशांक ने अगर गौरी का खून नहीं किया तो हो सकता है घर के किसी दूसरे मेंबर ने उसका फोन किया अब सवाल यह है कि वो दूसरा मेंबर है कौन तुम सबको एक काम करना है सबको बारी बारी सप्लाई के पीछे आना है आपको एक पेन दिया जाएगा उस पेन से इस प्लाई के ऊपर मार्क करना है पेन देना ऐसे समझे चलो दूर बता गौरी को क्यों मारा अब ये मत बोलो कि तुमने गौरी का खून नहीं किया तुमने बिल्कुल उसी जगह निशान बनाया था प्लाय पर जहां गौरी को चाकू मारा गया था जिसमें गौरी की मौत हो अभी भी नहीं बताओगी चलो मैं बताता हूं गौरी उसके बाबा के कहने पे शशांक को मिलने घर आई शशांक ने उसके लिए दरवाजा खुला रखा था और शशांक सोने गया जब गौरी घर आई तुमने गौरी को मार दिया गौरी का मोबाइल लिया उसको स्विच ऑफ किया दरवाजा बंद कर दिया और तुम सोने चले गए कुछ देर बाद रामलाल और जानवी वहां आए उन्होंने डुप्लीकेट चाबी बनाई वो घर के अंदर घुसे और उन्होंने देखी गौरी की लाश ऐसा ही हुआ था ना एक बात समझ में नहीं आ रही ये सब कुछ हो रहा था इसकी भनक शशांक और तुम्हारे पति को कैसे नहीं लगी मैंने उन दोनों के दूध की क्लास में नींद की दवा मिला दी इस वजह से वो उठ नहीं पाते उस मासूम गौरी को क्यों मारा क्या मिला उससे तुम्हें मैं तंग आ चुकी थी भगवान के लिए बंद कर दीजिए ये सब मुझे नहीं अच्छा लगता ये सब घिन आती है मुझे इन सब चीजों से लेकिन मुझे तुझ पर प्यार आता है ना अगर मेरे पति को पता चलेगा ना तो उन दोनों को जान से मार देगा डरता नहीं हूँ मैं तेरे पति से दो लाख रुपया लिया उसने मेरे पास से जिस दिन दो लाख लौटाएगा ना उस दिन ये सब बंद करूंगा अभी नखरा बंद कर नखरे मुझे पता था कि वो शशांक गौरी के साथ क्या करता है उसे नींद की गोली देने के बाद मैंने गौरी को मार दिया मुझे लगा उसके खून में शशांक फंस जाएगा और मुझे उससे हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा शशांक को उसके दुर्व्यवहार की सजा जरूर मिलेगी लेकिन अगर तुम्हारे साथ अन्याय हो रहा था तो तुम्हें पुलिस के पास आना चाहिए था ये जो तुमने रास्ता अपना एक गलत था तुमने एक मासूम लड़की की जान ली तुम्हें सजा जरूर मिलेगी दीपा ने अपने पति से बात छुपाई कि शशांक उसका शारीरिक शोषण कर रहा है और इसीलिए उसने गौरी को अपना मोहरा बनाया 
शशांक ने भी ये कबूल किया कि वो रूपा दीपा गौरी और जानवी इनका रेप करता था उसको भी उसकी सजा मिली लेकिन आश्चर्य की बात तो ये है कि ये सब होते हुए भी ये लड़कियां चुप थी उन्हें गुनाह की दस तक पहचान लेनी चाहिए थी कि शशांक के मन में चोर है ऐसा कहते हैं कि लड़कियों को गुनाह की दस तक मिलती है लेकिन कई बार ऐसा होता है कि दोस्ती रिश्तेदारी और इंसानियत के नाम पे इसे नजरअंदाज किया जाता है इसी के साथ मैं सीनियर इंस्पेक्टर सुनील केलकर आप सबसे विदा लेता हूं फिर मिलेंगे क्राइम पेट्रोल दस तक के अगले भाग में तब तक के लिए सतर्क रही और देखते रहिए क्राइम पेट्रोल दस तक मकसद बताना नहीं बचाना है जय हिंद फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल क्लिक द शो लिंक एंड एंजॉय वॉचिंग दीडियोज